میدن هم هم زده داور اینترنات و هم حاضرین و مخترم نکمانم خانواده و هم پیشاویش تبریک میگیم خواهیشون هم امیدواریم که به حال نتیجه کار رو بسیم پریزنس خوبی داشته باشیم و شام جواب خوب بگیم انشاءالله اگر که موردی نیستش اجازه میفهمن هستید کام سفری شروع کنن ما معمولا بین حداقل 20 دقیقه حداقل 30 دقیقه وقت میدیم و بیشتر وقت رو میکنم بزنیم برای پرسش پاسخ و لطفی تمامی بعد از اتمام اصلاحات میدویسید که بعد محلی صحبت میدونم کنم اگر اجازه تمامی شروع بشه بتمیم کنیم بنام خدا منم خوش آمد میکنم خدمت هستتو که مخترم دوستان کسایی که لطف کردم به من امیز تشریف موضوع پایم نامی من همطور که میبینید مقایسه صحبات مرکزی بین بازیکنان فوتبال مرد با زایه کشیدگی از به تعدکتور ران با بازیکنان فوتبال سالم چرا فوتبال؟ چرا دلیل این که من بین ورزش های مختلفی که وجود داره فوتبال رو انتخاب کردم همطور که میدونیم در واقع ورزش فوتبال توی کشور ما از محبوبیت زیادی برخوردار هست به خاطر همین سالیانه مبالغ هنگفتی بودجه و هزینه صرف این ورزش میشه و به لحاظ اقتصادی حتی سیاسی از فرض خیلی مهمی رو توی کشور ما داره بنابراین من رشته فوتبال و عنوان ورزشی که توی کشور ما خیلی مطرح هست و همچنین توی دنیا خیلی اثر گذار هست انتخاب کردم چرا آسیب کشاله ایران؟ توی آسیبایی که توی ورزش فوتبال وجود داره در حالا آسیب کشیدگی ازولات به خاطر ماهیت ورزش فوتبال یکی از آسیبهای خیلی شایع هستش از وقتی که معمولا توی ادام تحتانی دوچار کشیدگی میشن ادولات در واقع کوادرسیب، ادولات همسترین و ادولات ادداکتور ران هستن که در بین تمامی اینها ادولات ادداکتور ران به علت تشخیص دشوار و دشوار بودن درمانی که انجام میشه و معمولا خیلی از این بازیکنان نیست میشن در طی روند تشخیص و درمان این که از موزلات این در واقع شکل موزل در اومده که باعث میشه که بازیکن ها بازیکن بسیاری رو در طی فصل از دست بدن سمامات کشاله در واقع توی کشور خودمون کار آماری نشده ولی توی لیگ فوتبال استرالیا دیدن که هر بازیکن به علت صدمات کشاله و به خصوص کشیدگی از علت ادداکتور ران 14 بازی از 22 بازی فصل رو از دست میده و این خودش یه چیزی حدود 1.7 میلیون دلار استرالیا ضرر میزنه به اون کشور بنابراین به علت ناحیه خیلی خاصی هم که این عضلات قرار دارن و دشواری تشخیص توی این ناحیه یکی از عوارض بسیار جدی ورزشی فوتبال به حساب میاد. جنگان در درمان آسیب‌های ورزشی خیلی به زنجیره حرکتی توجه شده و به این شکل هستش که دیگه در آسیب‌های ورزش رو به صورت یک قسمت لوکال نمی‌بینن و کل زنجیره حرکتی رو در درمان و حتی تشخیص آسیب در نظر می‌گیرن. ما موضوع دیگه به این صورت هستش که توجهات به سمت پروزیمال داره پیش میره یعنی از نظر آسیب هایی که به خصوص توی اندام تختانی اتفاق میافته درمان و حتی تشخیص داره به سمت ناحیه کور و پروزیمال پیش میره این در واقع دیدگاه جدید محققان و درمانگران ورزشی هستش اسمت مرکز بدن یا نافیه کور در واقع یک بیس و پایه و فونداسیون تمام حرکاتی هست که توی اندام ها صورت میگیره به خصوص در اندام تختانی و به خصوص توی ورزشی مثل فوتبال که یک فرزش های بیمند هستش و بازیکن فوتبال باید به لحاظ صبات دینامیک و به لحاظ حفظ پاسشه در سطح خیلی بالایی باشه به این دلیل که علاوه بر این که بازیکن نیروهای وارده از توپ به بدنش مستقیما جذب میشه در درگیری و بازیکنهای دیگه هم هست یعنی مدام نیروهای اکسترنال و اینترنال مختلفی در حال وارد شدن به بدنش هست که میخواد تعادلش رو به هم بریزه برای حفظ تعادل و پاسش وجود یک بیس و فونداسیون قوی خیلی لازم هستش 
توی آسیبای کشاله در واقع ما بحث یکی از حرکات خیلی شایعی که تو فوتبال هست شوت زدن هست یا کیکی توی حرکت شوت زدن تنها 15 درصد از انرژی که تولید میشه توسط تو جذب میشه بقیه انرژی باید هر تا سر بدن نمون بازی کن پخش بشه بنابراین استرس و تنشن بسیار شدیدی به عضلات اندام تحتانی وارد میشه عضلات اندام تحتانی به خصوص عضلات ابداکتور ران نقش تعادلی و نقش صباتی روی کمربند لگنی دارن به خصوص در فعالیت های تکپا هنگامی که فرد بازیکن روی تکپا قرار میگیره و میخواد حرکات ورزشی فوتبال به خصوص شد زدن را انجام بده عضلات ابداکتور و اجتناب روتیتور هیپ سمت مقابل برای ثابت نگه داشتن لبل بودن لگن در صفحه فرونتال وارد عمل میشن اگر این زن همراه با اکسترنال اوبلیک های شکمی سمت مقابل وجود داشته باشه در واقع باعث میشه که نیست بسیار زیادی روی عضلات عضلاتور وارد شد یعنی عضلات عضلاتور میان به صورت جبرانی به دلیل وقت عضلات عضلاتور و اکسترنال اوبلیک های سمت مقابل عضلات عضلاتور سمت مخالف در واقع دوچار اووردود میشن برای اینکه بتونن این صحبات رو تعمیل بکنن بنابراین عضلات دوچار کشش های اکسنتریک بسیار زیادی توی بازی ها میشن و اگر کسی ضعف توی این پایه و فونداسیون داشته باشه در واقع نمیتونه نیرو رو درست انتقال بده و از کینتیک جبرانی استفاده میکنه و این باعث میشه به علت ضعف عضلات تنه و عضلات ابداکتور هیپ و استنوروتیتور هیپ باعث میشه که اون پای که روش داره تحمل وزن میکنه به شکل جبرانی به ابداکشن و اینترنوروتیشن به مور بره به خاطر همین نیروی بسیار زیاد و اوورلود بسیار زیاد نیروی عضلات ابداکتور واقع میشه همونطور که گفتم از عضلات عضلاتو به خاطر ماهیت و جایی قرار گرفتن خیلی تشخیص دشواری دارن برای درمان به لحظه این که به لحظ آناتومیکی خیلی نز... اناسار نزدیکی با اونها روی سنفیز خوبیز چسبندگی داره خیلی اوقات علائم بسیار مبهم و گنگ و گمراه کننده هست و بسیاری از بازیکن ها میس میشن تیه این روند بنابراین شانس اوده مجدد این زایعه و مزمن شدن این زایعه خیلی بالاست یه چیزی بروده 26 درصد شانس اوده مجدد دارن به دلیل اینکه خیلی هاشون میس میشن و خیلی از این بازیکن ها تا وقتی که اختلاط روی دویدنشون ایجاد نشه برای درمان مراجعه نمی کنن. و وقتی برای درمان مراجعه می کنن که دیگه اون گلدن تایم رو از دست دادن و به صورت مزمن زایعشون در اومده اهداف کلی تحقیق من تعیین تفاوت ثبات مرکزی در بازیکنان فوتبال مرد با کشیدگی عضلات ابداکتور ران و بازیکنان فوتبال سالم بود تعیین تفاوت انعطاف پذیری عضلات ابداکتور ران بین این دو گروه و تعیین میزان تاثیر درد بر آزمون‌های ثبات مرکزی که من انجام دادم اهداف کاربردی که از کار من در اومده میشه برای پیشگیری چون گفتم که خیلی در واقع این درمانش سخت خیلی تشخیصش سخت و فهمیدن بهتره که اصلا بازیکنان این آسیب رو نداشته باشن و همچنین برای درمان یعنی در نظر گرفتن کانسپت ثبات مرکزی برای روند توانمندی این افراد و همچنین برای جلوگیری از بود مجدد این زایه توی مطالعاتی که توی مطالعاتی که در واقع بحثات های اخیر هم انجام شده همونطور که گفتم توجهات به سمت پروتیمال و عضلات تنه خیلی پیشرفت کرده اغلب مطالعات به صورت آینده نگر انجام شده توی سال 2004 و 2006 اومدن یه سری والیبالیست و بسکتبالیست و فوتبالیست و قبل از شروع بحث عضلات اکسنسور فلکسور و فلکسور طرفیشون رو اندازه گیری کردن با جهت و تحملش رو و دیدم برداشتاری که در تیه فرق آسیب میبینن قبلا از تحمل و قدرت کمتری توی این عضلات برخوردار بودن نسبت به بردش کاری که آسیب ندیدن توی مطالعات دیگه ای که انجام دادن دیدن که حتی قدرت و تحمل قوی عضلات صحبات مرکزی که عمل کرد و تکنیک در موقع بازی کنام اثر میذاره 
توی مطالعه که وایر و همکاران روی 44 ورزش راگبی داره کشیدگی عدالتو انجام دادن دیدن که کسانی که تمرینات کنترل حرکتی عضله ترانسورس امپلمینیس رو داشتن 77 درصدشون به سطح تمرینی قبل از آسیب برگشتن نسبت به کسایی که تمرینات عادی داشتن همچنین آقای قلمیش و همکاران در سال 2010 با همین بررسی بین دو گروه دیدن کسایی که تمرینات تقویتی با تمرینات صحبت مرکزی داشتن در طی فصل خطر بروز آسیب برشون 31 درصد کمتر بود نسبت به ورزشکارایی که تمرینات عادی داشتن روش تحقیل من توی این کار مطالعه من مطالعه مقتعی بودش برای به رسو بردن حجم نمونم از پایلوت سوری استفاده کردم که سه نفر مصنون داشتم سه نفر سالم با استفاده از کارهای آمالی که روی این شیش نفر انجام شد پنجام نفر رو من داشتانه حجم نمونه در نظر گرفتم 25 نفر سالم و 25 نفر داره کشیدگی از آلات امدار شد تمامی این پنجاه نفر در واقع فوتبالیست های حرفه ای بودن که حداقل دو سال سابقه فعالیت در تیم ها در سطح باشگاهی داشتن و هفته چهار مرتبه یا بیشتر تمرین فوتبال می کردن پس از فراخان شرکت در فرمی که توی چند باشگاه مختلف مدلی می افراد مراجعه کردن برای شرکت در تحقیق افرادی که به ما مراجعه کردن یک سری شرایط ورود داشتن اول از همه توضیح توضیح کلی راجع به طرح براشون دادیم در واقع شرط ورود به مطالعه برای هر دو گروه سن 18 تا 25 سال بود و اینکه فوتبالیست حرفه‌ای با شرایطی که توضیح دادم باشن حتما برای گروه سالم نباید توی یک سال گذشته از هنزاری اندام تحقیلی داشته باشن شرط خروجشون وجود در در تانون از آنون مجاور بود کمر در توی یک سال گذشته کوتاهی همه سرینگ مصرف دارو شکستگی یا در افتگی لگم و بیمانی های افتگی از آنون شرط خروج برای گروه مصدوم داشتن کشیدگی ادکتور از سه هفته تا چهل روز یعنی مدت زمانی که از آسیبشون گذشته بود باید سه هفته تا چهل روز می بود افراد وقتی وارد ترخ شدن مخصوصا افراد مخصوم برای اینکه تعیید بشه کشیدگی عضلات عضلاتور توشون ما شرطمون این بود که دو تا تست از تستای اختصاصی این زایه مصبت بشه یکی تست اسکویزی تست بود یکی تست در واقع عدوشن ایزومیتریک بود وقتی این دو تا تست مثبت می شد و تندرنس در نامیده خود عضلات عضلاتو مشاهده می شد با اون شرایط گروهی که قبل گفتم ورزشکارا وارد تر شدن قبل از شروع آزیمون برای هر ورزشگاه توضیح کلی داده می شد ورزشکارا به صورت رندوم و تصادفی تست ها رو انجام دادن بین هر تست دقیقه استراحت به هر ورزشکار داده می شد و ورزشکاران با ماکسیموم حد اکثر تلاش خودشون این آزمون ها رو انجام دادن آزمون اولی که من استفاده کردم آزمون منگیل یا تحمل عضلات فلکسور تنه بود به این شکل که ورزشکار به صورت نیمه نشسته رو به تخت قرار می گرفت تنش در شب درجه فلکشن حمایت می شد مچ پاش ثابت می شد پس از اعلام آمادگی فرد پشتی تخت آزاد می شد و فرد باید این رابیه رو ماکسیموم مدت زمانی که می تونست تحمل کنه به محصه که تنه فرد از این حالت خارج می شد تست تمام شد تست بعدی باز تست ساید بریش تست باز از آزمون های مگیر هست که تحمل لترال فلکسور های تنه رو نشون می ده. این عضلات در واقع به این شکل تست می شدن که فرد به صورت ساید قرار می گرفت و لگنش رو از روی تخت بلند می کرد و ملاکی انجام این تست بود که لگن کاملا در صفحه فرونتال قرار بگیره هر دونه دراپ لگن یا خارج شدن لگن از صفحه فرونتال باعث اتمام یافتن تست می شد تست بعدی آزمون تحملی اکستنسور های تنه بود که در واقع به جای گرفتن قدرت ایزومتریک این ازالا من اومدم تکرار اکستنشن رو در یک دقیقه برای ورزشکار ها محاسبه کردم به دلیل اینکه داینامیک تر هستش و برای ورزشکار ها قابل استناد تر هست در واقع فرد 45 درجه فلکشن تنه قرار میگیره فرون میخوابید و در یک دقیقه با اعلام شروع هر تعداد اکسنشن تنه تا حالت نوترال میتونه انجام میداد 
تست بعدی تست دبل لگ لاورین بود که تست اختصاصی عضلات مایل شکمی بودش این تست اسپسیفیتی زیادی برای این عضلات داشتش کاری که فرد باید به این تست انجام میداد حفظ کردن پستریور پلویک سیلت بود قبل از اینکه فرد شروع به آزمون بکنه آموزش بهش میدادیم پستریور پلویک سیلت و برای مانیتور کردن این در واقع ما از یک کاف فشار خونسنج استفاده کردیم توی لبل مهره L5 H4ش قرار دادیم توی این لبه در واقع وقتی که از فرد میخواستیم پا رو همزمان دو تا پا رو بیاره پایین اون فشار کن سنج توی چل میلیمتر جیوه قرار میدادیم به محصه اینکه که ده میلیمتر جیوه کم میشد از روی اون فشار کن سنج نشون میداد که فرد دیگه نتونست پستر و پلیسیت رو حفظ کنه و توسط یک تراپیست کمکی که پستر من باستاده بود اون زاویه سریع و تست تمام شد. تست آخر من تست سینگل لگ اسکات بود که برای عمل کردن از اولتا امزاکتور و اکسترنال روتیتور هیپ در نظر گرفتم. این تست یک تست تقریبا فانکشنال تر هست نسبت به اندازه گیرگه در واقع ایزومیتریک این از اولتا چون در حالت تحمل وزن انجام میشه خیلی به فانکشن ورزشکار نزدیک تر هست و نسبت به عرض